హాయ్ అండి నమస్తే నేను మీ భార్గవి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అమ్మ చేతి వంట క్రిస్మస్ ఇంకా న్యూ ఇయర్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి అందరూ కేక్స్ తయారు చేయడంలో బిజీ బిజీగా ఉంటారు కదా సో ఆ కేక్ మీద టాపింగ్లా ఫ్రాస్టింగ్లా చేసుకోవడానికి క్రీమ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అని చాలామంది అడుగుతున్నారు కదా సో ఆ క్రీమ్ ప్రిపరేషన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను ఈ క్రీమ్ని చాలా తక్కువ ఖర్చుతో తయారు చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇంట్లోనే చాలా ఈజీగా కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో వీడియోని స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ ముందుగా నేను ఇక్కడ అమూల్ బటర్ని తీసుకున్నానండి మీరు సాల్టెడ్ బటర్ తీసుకోవచ్చు లేదా ప్లెయిన్ బటర్ కూడా తీసుకోవచ్చు వంద గ్రాములు తీసుకున్నాను అనమాట దీని కాస్ట్ ఓన్లీ ఫార్టీ ఎయిట్ రూపీస్ ఏనండి దీంతోనే మనం బెటర్గా క్రీమ్ని ప్రిపేర్ చేసేసుకుంటున్నాం జనరల్గా మనం బటర్ తెచ్చిన తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తూ ఉంటాం కదా సో అది గట్టిగా అయిపోతుంది బట్ అలా ఉండకూడదు అనమాట క్రీమ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి బటర్ అనేది ఫస్ట్ రూమ్ టెంపరేచర్కి రావాలి అంటే మనం ఇలా కట్ చేస్తే ఈజీగా కట్ అవ్వాలి బాగా హార్డ్గాను ఉండకూడదు అలాగని సాఫ్ట్గా కరిగిపోయినట్టు ఉండకూడదు ఈ విధంగా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఐసింగ్ షుగర్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం దానికోసం ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని వన్ థర్డ్ కప్ అంటే కప్పులో ఒకటి బై మూడో వంతు షుగర్ని యాడ్ చేసుకోండి ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ దాకా కార్న్ ఫ్లోర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని ఫైన్ పౌడర్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక కప్లోకి తీసుకుని పెట్టుకుంటే నాకు ఇక్కడ ముప్పావు కప్పు ఐసింగ్ షుగర్ వచ్చిందనమాట అంటే వన్ థర్డ్ కప్ షుగర్ తీసుకుంటే ముప్పావు కప్పు ఐసింగ్ షుగర్ వచ్చింది సో దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులోకి బటర్ని యాడ్ చేసుకుని ఇలా బీటర్తో బాగా బీట్ చేసుకోవాలి మీ దగ్గర బీటర్ లేదనుకోండి ఒక స్పూన్ కానీ లేదా విస్కర్ కానీ తీసుకుని బాగా విస్క్ చేసుకోవచ్చు అలా స్పూన్తో చేయాలంటే కొంచెం టైం ఎక్కువ పడుతుందండి బీటర్తో అయితే త్వరగా అయిపోతుంది అనమాట సో మధ్య మధ్యలో ఇలా అంజులమ్మట అంటుకున్న క్రీమ్ మొత్తాన్ని కూడా మధ్యలోకి తీసేసుకుని ఇలా బీట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మీకు బటర్ ఎల్లో కలర్లో కనిపిస్తుంది కదండి సో దీన్ని బీట్ చేసే కొద్దీ మనకి వైట్గా క్రీమీగా వస్తుంది అనమాట అంతవరకు బాగా బీట్ చేసుకోవాలి కనీసం ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ పాటు బీట్ చేసుకోవాలండి అలా బీట్ చేసుకుంటేనే ఇది క్రీమీ టెక్స్చర్లోకి వచ్చి వైట్ కలర్లోకి టర్న్ అవుతుంది అనమాట సో స్పీడ్ లెవెల్ అనేది మినిమంలో పెట్టుకోండి మినిమంలో పెట్టుకుని బీట్ చేసుకోండి ఇలా క్రీమ్ వైట్ కలర్లోకి టర్న్ అయిన తర్వాత మనం తయారు చేసుకుని పక్కన పెట్టుకున్న ఈ ఐసింగ్ షుగర్ని త్రీ బ్యాచెస్ కింద కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ మిక్స్ చేసుకుంటూ బీట్ చేసుకోవాలి ఐసింగ్ షుగర్ వేసిన తర్వాత స్పాచ్లతో ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుని ఆ తర్వాత బీట్ చేసుకోండి ఇలా చేయటం వల్ల పౌడర్ అనేది బయటికి పడిపోకుండా ఉంటుంది సో ఇట్లా బ్యాచెస్ లాగా మొత్తం ఐసింగ్ షుగర్ అంతా కూడా వేసేసుకుని బీట్ చేసుకుంటూ ఉండండి ఇప్పుడు మీకు కొంచెం ఈ కన్సిస్టెన్సీ అనేది థిక్గా అవుతుంది అనమాట సో ఇట్లా థిక్గా అయినప్పుడు మనం ఇందులోకి కాచి చల్లారి పెట్టుకున్న అంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్న పాలని ఒక టూ టు త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ దాకా యాడ్ చేసుకుంటూ బీట్ చేసుకోవాలండి పాలు వేయడం వల్ల కొంచెం లైట్నెస్ వస్తుంది అనమాట క్రీమ్కి కొంచెం లైట్గా అయ్యేటట్టు వస్తుంది పాలు కూడా ఒకేసారి వేసేయకూడదండి కొంచెం కరిగి అంత కలిసిన తర్వాత మరొక టేబుల్ స్పూన్ ఇట్లా త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ దాకా పాలని యాడ్ చేసుకుంటూ బీట్ చేసుకోవాలి బీట్ చేసుకుంటూ ఉంటే మీకు అర్థమైపోతుంది క్రీమీ టెక్స్చర్ బాగా ఫ్రాస్టింగ్ వచ్చినట్టు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ మీకు చూస్తే తెలుస్తుంది కదా ఇంత బాగా క్రీమ్ బాగా రెడీ అయిపోయింది కదా సో కేక్కి క్రీమ్ రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు మనం ఇంకా ఆఫ్ చేసేయచ్చు బీటర్ని ఈ క్రీమ్ మొత్తాన్ని కూడా ఒక బౌల్లోకి కానీ లేదా ఒక ఎయిట్ ఎయిట్గా ఉండే బాక్స్లోకి కానీ పెట్టుకుని మీరు ఫ్రిడ్జ్లో కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మన కేక్కి ఐసింగ్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు బయటకు తీసి రూమ్ టెంపరేచర్కి వచ్చిన తర్వాత మరి కొంచెం అంటే మరొక టేబుల్ స్పూన్ కానీ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కానీ పాలని యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి బీట్ చేసుకుని మళ్ళీ దీన్ని తిరిగి యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీరు కావాలనుకుంటే ఈ క్రీమ్లో ఫుడ్ కలర్ని కానీ లేదా వెనీలా ఆసెన్స్ని కానీ యాడ్ చేసుకుని కూడా బీట్ చేసుకోవచ్చండి ఇది విప్పింగ్ క్రీమ్ కాదండి బటర్ క్రీమ్ అనమాట విప్పింగ్ క్రీమ్ అయితే బయట మనకి మార్కెట్లో లీటర్స్లో దొరుకుతుంది అది జస్ట్ బీట్ చేసేసుకుని కేక్స్కి అప్లై చేసేసుకోవడమే బట్ అది కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట అలాగే రెగ్యులర్గా కేక్స్ ప్రిపేర్ చేసే వాళ్ళకైతే విప్పింగ్ క్రీమ్ కొనుక్కోవడం యూజే కానీ అప్పుడప్పుడు చేసుకునే వాళ్ళకి ఇట్లా బటర్తో క్రీమ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడమే చాలా ఈజీగా అవుతుంది అండ్ ఈ బటర్ క్రీమ్ అనేది హ్యాండ్తో బీట్ చేసుకున్న అంటే స్పూన్తో బీట్ చేసుకున్నా సరే మీకు ఇది వస్తుందండి బట్ విప్పింగ్ క్రీమ్ అనేది అలా రాదనమాట దానికి కంపల్సరీగా బీటర్ అనేది ఉండాలి అప్పుడే విప్పింగ్ క్రీమ్ కరెక్ట్గా వస్తుంది ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను సో